यूट्यूब चैने टीबीएस लेक्चारे छात्र छात्री स्वागत हमें असीम चक्रवर्ती विगत दिन एक क्लस तुम्हारे नहीं क्लस टुएल्भर प्रथम अध्याय से अध्याय अध्याय के विषय आलोचना कर कृषि एवं शिल्प आज के बाकी विषयगुल आलोचना कर दिन तुम्हारे कृषि एवं शिल्प पढ़ान पर अनुशील मध्य षोलो प्रश्न छो षोलोटार मध्य आठटा आलो आलोचना कर आज के चेषा करब बाकी अंशा तुम्हारे शेष को अनुशील क्वेश्चन सम्पर्क एक धारणा देव अध्याय पाठ अनेक बड़ो हमें जथासम्भव संक्षेपे तुम्हारे मूल विषय बोझान चेष्टा कर जेटा आलोचना शुरू कर स्वाधीनता प्रकाली भारत अर्थव्यवस्था दो पॉइंट अर्थात स्वाधीनता आगे भारतवर्ष अर्थव्यवस्था कैमन छो तरह विषय नहीं आलोचना कर कृषि एवं शिल्प आज के विषय आलोचना करब से हलो बैदेशिक वाणिज्य जनसंख्या एवं जीविका काठाम और शेषे आलोचना करब मान भारत जो जा स्वाधीन हल तक भारत अर्थनैतिक अवस्था की की तरह सामने समस्या छो से आलोचना कर बैदेशिक एन एखे एक दी वैदेशिक वाणिज्य मान कि फरें ट्रेड फरें ट्रेड वैदेशिक वाणिज्य बोलते बुझी एक देश अन्न देश आमदानी और रप्तानी सम्पर्क तुम्हारा जान जो सब देश सब द्रव्य उत्पादने पारदर्शी हो अल्प दामे तैरि करते तो नए क्या अनेक क्षेत्र देखा जाए एक देश के अपर देश देश के किस द्रव्य आमदानी करते हैं आर से ही देश समस्त द्रव्यगुली से ही देश उत्पादने पारदर्शी और अपेक्षाकृत कम दामे उत्पादन करते द्रव्यगुली देखा जाए अन्न राष्ट्रगुली आमदानी नहीं जाए मान अन्न देशर आमदानी मान के जे जे देश उत्पादन कर रप्तानी हो क्या एक देश अपर एक देश आमदानी और रप्तानी जो सम्पर्क से हलो वैदेशिक वाणिज्य हमें संक्षेपे तुम्हारे बोझाल एन एखे देखो भारतवर्ष वैदेशिक वाणिज्य अवस्था बोझाते गए कतगुली पॉइंट खूब अल्प कथा लिखे जेमन वाणिज्यिक देश नियंत्रण शुल्क आरोप रप्तानिकारक देश देशे परिणत ब्रिटिश द्रव्य आमदानिकारक देश धातुर तैर कार्य खुशित द्रव्य गुली विदेश रप्तानी हत मे भारतवर्ष एक भलो वाणिज्यिक देश छोड़ क्योंकि ब्रिटिश आसार पर हल तणिज्य नियंत्रण आरोप कर कंट्रोल इम्पोज कर लो किसर पर वैदेशिक वाणिज्य नियंत्रण तरा कि आरोप कर लो तभी धरण शुल्क बसा शुल्क मान टैक्स आमदानी शुल्क रप्तानी शुल्क ए रखम विभिन्न धरण शुल्क बसिए दिल एर फले हल णिज्य काठामो छठाम मध्य वैदेशिक वाणिज्य काठामो काठामोर्तन हल इटार मध्य संमिश्रण हल ए देखा गया वाणिज्य परिमाण अनेक जमन आगे जो रप्तानी करतम अन्न्य विभिन्न देशगुली तरण कमे गई परिमाण कमल काठामोगत एक परिवर्तन हल और वाणिज्य क्षेत्र संमिश्रण हल मान वैदेशिक वाणिज्य विभिन्न द्रव्य रप्तानी हतो तरह मध्य एक संमिश्रण घटल कि देखो ब्रिटिशरा तग्रह छो तरह जो इंडस्ट्रीगुल शिल्प फले नतून नतून शिल्प गजी उठल से ही इंडस्ट्रीगुल डेभलपरा जाए तरज चिंता कर बस यहा कि भारतवर्षे भारतवर्ष काचा तुम तोला रेशम पाठ नील 
এইগুলি তারা রপ্তানি করতে শুরু করলো কোথায় ব্রিটেনে এবং ভারতবর্ষের এই কাঁচামালগুলি কোয়ালিটি ভালো ছিল কাজে এইগুলি দিয়ে একটু উন্নতমানের দ্রব্য তৈরি করা যেত ব্রিটিশরা কি করতো এই কাঁচামালগুলি অপেক্ষাকৃত কম দামে মানে আমাদের দেশ থেকে তারা ওগুলি পাঠিয়ে দিত কোথায় ব্রিটেনে তার ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্টের জন্য এইভাবে কি হলো ভারতবর্ষের এই যে প্রাথমিক ভারতবর্ষ একটা প্রাথমিক দ্রব্যের রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হলো অর্থাৎ এই কাঁচামালগুলি তারা ব্রিটেনে পাঠাতে আরম্ভ করলো ব্রিটেনের রপ্তানিকারক মানে ভারত একটা রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হলো এবং এই দ্রব্যগুলি কোথায় যেত ব্রিটেনে যেত বেশিরভাগ আর ব্রিটেন থেকে আসতো কি ব্রিটেন থেকে আসতো ফিনিশড প্রোডাক্ট এই কাঁচামালগুলির মাধ্যমে তারা যে দ্রব্যগুলি মানে ফিনিশড প্রোডাক্ট মানে যে দ্রব্যগুলি উৎপাদনের শেষ স্তরে পৌঁছে গেছে হুম সেগুলি তারা কি করত ব্রিটেন রপ্তানি করত আমাদের দেশে ভারতবর্ষে অর্থাৎ ভারত আমদানি করত হ্যাঁ যেমন রেশম বস্ত্র সুতি বস্ত্র উলের বস্ত্র মূলধনী দ্রব্য হালকা যন্ত্রপাতি এইগুলি ভারতবর্ষ আনতে লাগলো কোথা থেকে ব্রিটেন থেকে অন্যান্য দেশের সাথে ভারতবর্ষের যে বৈদেশিক সম্পর্ক আগে ছিল দেখা গেল এটা অনেকটা সংকুচিত হয়ে গেছে ব্রিটিশ আসার পরে ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সাথে যে তার আমদানি রপ্তানির সম্পর্ক সেটা পরিমাণ কমে যায় শুধু কয়েকটি দেশ আছে চীন শ্রীলঙ্কা পারস্য এদের সাথে তখনও সম্পর্ক ছিল কিন্তু তাও ছিল সীমাবদ্ধ বাণিজ্য ছিল বাণিজ্যটা অনেক বড় ছিল যাই হোক ব্রিটিশ দেখা গেল যে ভারত তার বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্ধেক বাণিজ্য সে করতো কার সাথে হাফ বাণিজ্য করতো ব্রিটেনের সাথে যখন সুয়েজ খাল খুলল তখন ব্রিটেন অতি সহজেই ভারতবর্ষে আসতে পারত তার জলপথ দিয়ে কাজে ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণ ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপরে আরও অনেক বেড়ে গেল এখন আমরা যে জিনিসটা বলছি সেটা হলো বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য সেখানে আমরা বলছি এখানে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতবর্ষে প্রচুর রপ্তানি উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় প্রচুর রপ্তানি উদ্বৃত্ত ভারতবর্ষে তখন সৃষ্টি হয় কিন্তু এই যে রপ্তানি উদ্বৃত্ত এই রপ্তানি উদ্বৃত্তের ফলে কিন্তু ভারতের অর্থব্যবস্থার বিশেষ কোনো লাভ হয়নি এই রপ্তানি উদ্বৃত্তের ফলে এমন নয় যে ভারতে প্রচুর স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা ভারতের ভান্ডারে জমা হয়েছে তা নয় এই রপ্তানি উদ্বৃত্ত ব্রিটিশরা ব্যবহার করত তাদের স্বার্থে এই রপ্তানি উদ্বৃত্ত কার স্বার্থে ব্যবহৃত হতো ব্রিটিশদের স্বার্থে এই রপ্তানি উদ্বৃত্ত থেকে যে অর্থ আসত তার সিংহভাগ ব্রিটিশ খরচ করত তার কর্মচারীদের বেতন দিতে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহে তার মানে ভারতবর্ষ থেকে সম্পদটা ভারতবর্ষের যে সম্পদ সেটা চলে যেত কোথায় ব্রিটেন সম্পদটা চলে যেত ব্রিটেন ভারতবর্ষের অর্থব্যবস্থা বিশেষ লাভ হয় এবং এটাকে বলা হয় সম্পদের নিষ্কাশন সম্পদের নিষ্কাশন সম্পদের নিষ্কাশন অর্থাৎ ড্রেনেজ অফ ওয়েলথ ওয়েলথটা চলে যেত তোমরা একটা প্রশ্ন আছে সম্পদের নিষ্কাশন কি আর কি হলো ভারতবর্ষে তখন মানুষের যে প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য যেমন খাদ্য বস্ত্র কেরোসিন এইগুলির বাজারে তখন একটা অভাব দেখা দিল তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছ যে স্বাধীনতার পরে মানে স্বাধীনতার স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ আমলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থাটা কি ছিল এবং কিভাবে সম্পদের নিষ্কাশন হয়েছে ভারতবর্ষকে এরপরে আমরা অন্য আলোচনাতে আসছি এখন আমরা আসছি দ্বিতীয় পয়েন্টে সেটা হচ্ছে জনসংখ্যা পপুলেশন তোমাদের বইয়ে লেখা আছে যে প্রথম জনসংখ্যাটা 
মানে সেন্সাসটা হয়েছে আঠারোশো একাশিতে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আঠারোশো একাশি সালে আগেও সেন্সাস হয়েছে কিন্তু প্রকৃত যে সেন্সাস যাকে বলে সেটা কিন্তু হয় আঠারোশো একাশি সালে এবং তখন ব্রিটিশের যে ভাইস রয় ছিলেন লর্ড মাও তার তত্ত্বাবধানে কিন্তু হয়েছিল এই যে আমরা নামটা দিয়েছি দেখো ওনার তত্ত্বাবধানে কিন্তু আঠারোশো একাশি সালে আমাদের সেন্সাসটা হয় কিছু কিছু বিষয় তোমাদের এই বইয়ে লেখা নেই তবু আমি তোমাদের বলছি সেই সময় জনসংখ্যা ছিল পঁচিশ কোটির একটু বেশি পঁচিশ কোটি থেকে অল্প বেশি আমি একটু একদম এক্সাক্ট ফিগারটা এখানে লিখলাম না এতটুকু প্রয়োজন পড়ে না মোটামুটি বললেই হয় পঁচিশ কোটি জনসংখ্যা ছিল এর মধ্যে মহিলা ছিল বারো কোটি পুরুষ ছিল তেরো কোটি আর সাক্ষরতার হারটা কি ছিল সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র মানে সিক্সটিন পারসেন্ট থেকেও কম এর মধ্যে মহিলাদের সাক্ষরতার হার সেভেন পারসেন্টের কম ছিল তোমরা জানো যে আগেও বর্তমানে যেভাবে মহিলারা অনেক শিক্ষায় দীক্ষায় অনেক উন্নত হচ্ছে আগে একটা বিভিন্ন কারণে কোনো ক্ষেত্রে ধর্মীয় গুরামি বা মানুষের সচেতনতা অভাব অনেকে ভাবতেন যে মহিলাদের বিশেষ পড়াশোনা করে লাভ নেই হুম কিন্তু যাই হোক এর ফলে মহিলার যে সাক্ষরতার হার সে সময় অনেক কম ছিল আরেকটা জিনিস হলো মানুষের মানুষ যদি যত শিক্ষিত হয় তত মানুষ কিন্তু তার দেহ রক্ষার জন্য বেশি কনসাস পায় সেই সময়ে আমরা দেখা যায় যে একদিকে মানুষের কনসাসাস কিছু কম ছিল অন্যদিকে যে সরকারি সুযোগ সুবিধা মানুষের স্বাস্থ্য মানে ভালো রাখার জন্য সেটা কম ছিল যার ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল প্রায় দেখা যেত জল এবং বায়ুবাহিত রোগে অনেক মানুষ মারা যেত এবং তারা অসুস্থ হয়ে পড়ত এবং সেই সময়ে চিকিৎসা পরিষেবা ততটা উন্নত না থাকায় মৃত্যুর হারও কিন্তু অনেক বেশি ছিল এখানে আমরা শিশু মৃত্যুর হার দিয়েছি তোমাদের বইয়েও আছে যে হাজারে প্রায় দুশো চোদ্দ জন মারা যেত বর্তমানে প্রায় চল্লিশ জনের মতো মারা যায় আর সেই সময় মানুষের গড় আয়ু ছিল মাত্র চুয়াল্লিশ বছর যেটা এখন বর্তমানে বেড়ে হয়েছে সিক্সটি এইট ইয়ার্স কারণ এর মূল কারণ হচ্ছে একদিকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা দ্বিতীয়ত চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত হওয়া হ্যাঁ এবং সরকারি তরফ থেকেও চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া যাতে সাধারণ মানুষ সুচিকিৎসা পেতে পারে এবং এই বিভিন্ন কারণে এবং মানে মানুষের যে গড় আয়ুটা এখন এটা কিন্তু বেড়েছে তারপরে আমরা দেখলাম যে উনিশশো সালে জনসংখ্যা যে সেন্সাস হলো সেটা জনসংখ্যার একটা দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল তোমরা জানো যে টেন ইয়ার্স পর পর এই সেন্সাস করা হয় এখন আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করব জনসংখ্যা হয়ে গেছে এখন আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে জীবিকা কাঠামো জীবিকা কাঠামো জীবিকার কাঠামো মানে কি মানে ওই সময় মানুষ কি কাজ করত হ্যাঁ কিভাবে তার জীবনযাত্রা মানে জীবন ধারণ করত কি কাজের মাধ্যমে আমরা আগেও আলোচনা করেছি ভারতবর্ষ একটা কৃষি প্রধান দেশ হ্যাঁ আমরা দেখেছি যে ভারতবর্ষে একটা মানে বেশ শ্রমজীবী মানুষের একটা বড় অংশই কৃষির সাথে জড়িত আমরা দেখলাম যে সেই সময় কৃষির সাথে জড়িত লোকের সংখ্যা সেভেন্টি টু সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে হ্যাঁ প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে এরা জড়িত ছিল আর শিল্প এবং সেবা ক্ষেত্র শিল্প এবং সেবা ক্ষেত্র বা যেটা যেটাকে আমরা বলি ত্রয় ক্ষেত্র হম এই সেবা ক্ষেত্রে মোটামুটি টেন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানুষ নিয়োজিত ছিল এখন আমরা দেখি যে ওই সময়ে কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু জায়গাতে শুরু হতে শুরু করল যেমন মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি মানে তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ কেরল এই সমস্ত জায়গাতে এবং বোম্বে এবং বাংলায় সেখানে কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি চালু হতে শুরু করল এবং সেই জায়গাগুলিতে কৃষির উপর যে মানুষের যে নির্ভরশীলতা বা কৃষি মানে শ্রমিকের যে সংখ্যা সেটা কিছু কমে গিয়ে ওই শিল্পক্ষেত্রগুলিতে ধীরে ধীরে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়তে শুরু করলো 
আবার অন্যদিকে উড়িষ্যা পাঞ্জাব রাজস্থান হ্যাঁ ওইগুলিতে কৃষিকাজ খুব তখন থেকে ভালো হতো হ্যাঁ এরপরে তো তোমরা জানো যে গ্রিন রিভলিউশন টিউশন হয়েছে অনেক পরিবর্তন হয়েছে কৃষি তো ওই ওই জায়গাতে কৃষির উন্নয়ন ঘটতে শুরু করলো এবং সেই জায়গাতে কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা কিন্তু মোটামুটি বেশি ছিল তাহলে জীবিকার ধরনটা তোমরা বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ কৃষি কৃষিকাজে সত্তর থেকে পঁচাত্তর শতাংশ লোক নিযুক্ত ছিল শিল্প এবং সেবা ক্ষেত্রে গড়ে টেন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট মানুষ নিয়োজিত ছিল এবং কিছু কিছু জায়গাতে যেটা আমরা বললাম মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি বোম্বে বাংলা এগুলিতে যখন শিল্পের কিছু ডেভেলপমেন্ট হতে শুরু করলো তখন সেই জায়গাতে দেখা গেল যে কৃষি ক্ষেত্রে নিযুক্ত যে শ্রমিকের সংখ্যা সেটা কমে শিল্পের বা সেবা ক্ষেত্রের দিকে শ্রমিকরা শ্রমিকের সংখ্যাটা বাড়ছে যা যদি অন্যদিকে রাজস্থান পাঞ্জাব এইগুলিতে আবার কৃষি শ্রমিকের সংখ্যাই তখন বেশি ছিল এই এই হলো জীবিকার কাঠাম এখন আমরা যে জিনিসটাতে আসছি যে তাহলে দেখো স্বাধীনতা যখন ব্রিটিশ চলে গেল ভারত স্বাধীন হলো তখন সরকারের সামনে কিন্তু বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল সরকারের সামনে অনেক অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা গেল যেগুলি আমরা এখানে সংক্ষেপে উত্থাপন করেছি যেমন কৃষিক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রমিক হ্যাঁ উদ্বৃত্ত শ্রমিক বলতে আমরা কি বুঝি অর্থাৎ বাড়তি শ্রমিক মনে করো আমার একখণ্ড জমি আছে সেই জমিটা ভালো করে চাষ করার জন্য আমার চারজন শ্রমিক যথেষ্ট কিন্তু দেখা গেল ওই জায়গাতে ছজন শ্রমিক কাজ করছে তাহলে যদি আমরা এই দুজন শ্রমিককে আমরা সরিয়েও নিয়ে যাই তাহলে উৎপাদন তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এরা এরা কি ধরনের শ্রমিক এরা বাড়তি শ্রমিক কারণ তারা কিন্তু প্রোডাকশনকে তেমন বাড়াচ্ছে না হ্যাঁ অনেকটা ছদ্মবেশি বেকারত্বের মতো তো কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর উদ্বৃত্ত শ্রমিক দেখা গেল বাড়তি শ্রমিক তারপরে অন্যদিকে স্বল্প উৎপাদন আমরা গতদিন যখন তোমাদের পড়িয়েছিলাম তখন তোমরা দেখেছ যে আমি বলেছিলাম যে ভারতবর্ষের কৃষির স্থবিরতা ব্রিটিশ আমলে কেন শুরু হয়েছিল এবং এই স্বল্প উৎপাদনের মানে ব্রিটিশ আমলে তোমরা জানো যে জমিদাররা এবং ব্রিটিশ সরকার কখনোই কৃষি পরিকাঠামোগত উন্নয়নের তারা কোনো চেষ্টাই করেননি হ্যাঁ এবং জমিদাররা যেরকম খাজনা আদায়ের জন্য ব্যস্ত ছিলেন কৃষকদের চাপ দিয়ে এবং ঠিক সেইভাবে ব্রিটিশ সরকারও জমিদারের কাছ থেকে খাজনা নেওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন যার ফলে কৃষিক্ষেত্রে এই স্বল্প উৎপাদন উৎপাদনের সমস্যা দেখা দেয় তারপরে আরেকটা দেখো তখন শিল্প শিল্প যেগুলি স্থাপিত হয়েছিল সেগুলি একটা আধুনিকরণ দরকার এবং শিল্পের একটা বৈচিত্র্য সাধনের দরকার অর্থাৎ ভ্যারাইটিস ধরনের 
শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু করা দরকার তার জন্য সরকারের সামনে একটা সমস্যা হলো যে বিরাট বিনিয়োগ করতে হবে প্রচুর অর্থ শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে হবে নতুন শিল্প গড়ে তুলতে গেলে তার পরিকাঠামোগত ডেভেলপমেন্ট করতে হবে কাজেই এটাও সরকারের সামনে একটা বিশাল অর্থনৈতিক সমস্যা আছে বেকারত্ব পরিমাণ অনেক বেকার লোক ছিল বেকারত্বের সংখ্যা অনেক ছিল দারিদ্রতা ছিল হুম কারণ তোমরা জানো যে বেশিরভাগ লোকই ছিল সেই সময়ে কৃষি যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কৃষির সাথে জড়িত ছিল কিন্তু কৃষকদেরই ডেভেলপমেন্ট ব্রিটিশ সরকার করে যায়নি যার ফলে দারিদ্রতা কিন্তু ছিল প্রচুর মানে চরম দারিদ্রতা ছিল আরেকটা হলো রেল পরিকাঠামো সম্প্রসারণ করা দরকার ছিল এবং তার জন্য সরকারের সামনে একটা বিনিয়োগের চ্যালেঞ্জ আসলো এই ছিল মোটামুটি স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতের অর্থনৈতিক কি কি সমস্যাগুলি ছিল তাহলে তোমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছ এখন আমি জাস্ট তোমাদের খুব সংক্ষেপে আমি তোমাদের যে অনুশীলনী অনুশীলনীর মধ্যে যে প্রথম ষোলোটা প্রশ্ন ছিল তার মধ্যে আটটা আমরা গত দিন আলোচনা করেছি আজকে বাকি আটটি প্রশ্নের আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব যাতে তোমরা আমার এই আলোচনার মধ্য থেকে এবং বইটা পরেও তোমরা যাতে উত্তরটা করতে পারো যেমন এখানে বলা হয়েছে ঔপনিবেশিক সময়ে ভারতীয় সম্পদের নিষ্কাশন বলতে কি বোঝায় একটু আগে আমি বলেছি তোমাদের সম্পদের নিষ্কাশন কি অর্থাৎ ঔপনিবেশিক সময়ে যে প্রচুর পরিমাণ রপ্তানি উদ্বৃত্তগুলি সৃষ্টি হয়েছিল সেই রপ্তানি উদ্বৃত্তের মাধ্যমে ভারতের যে অর্থ ভাণ্ডার সেটা স্ফীত হয়নি ভারতে যে স্বর্ণভাণ্ডার প্রচুর বেড়েছে বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার বেড়েছে তা নয় এই রপ্তানি উদ্বৃত্তগুলি ব্রিটিশরা ব্যবহার করেছিল তার দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে সেগুলি দিয়ে তারা কর্মচারীদের বেতন দিত যুদ্ধের নির্বাহের জন্য করত বিভিন্ন ধরনের অদৃশ্য দ্রব্যের আমদানির জন্য তারা করত এইভাবে এইভাবে কি হয়েছিল যে আমাদের দেশের যে সম্পদটা সেটা চলে গিয়েছিল ব্রিটেন এবং একেই আমরা বলি সম্পদের নিষ্কাশন এবং এই যে সম্পদের নিষ্কাশন সেটা মানে ভারতের যে অর্থ ব্যবস্থা সেটাকে অনেক অনেকটা দুর্বল করে দিয়েছিল তাহলে তোমরা এই জিনিসটা সম্পদের নিষ্কাশনটা বুঝতে পেরেছ হুম তারপরে জনসংখ্যা রূপান্তরে প্রথম থেকে দ্বিতীয় স্তর নিরূপণের ক্ষেত্রে কোন বছরটি উল্লেখ করা হয় যেটা তো আছেই পরিষ্কার লেখা আছে উপনিবেশিক সময় ভারতীয় জনসংখ্যা চিত্র সংখ্যা তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা একটা কিছু সংখ্যা তত্ত্ব দিয়েছি তোমাদের বই এমন ছিল না এটা লিখতে হবে যে ওই সময় মোটামুটি ভারতের আহ আঠারোশো একাশি থেকে এরকম জনসংখ্যা ছিল তোমরা ইচ্ছা করলে যদি তোমরা একটু নেটটা ইয়ে করো সেখান থেকে আরো কিছু তত্ত্ব তোমরা পাবে আমি এখানে অল্প কিছু তত্ত্ব দিয়েছি যে ভারতের জনসংখ্যা পঁচিশ কোটির মধ্যে ছিল পঁচিশ কোটি একটু বেশি মহিলারা কত ছিল পুরুষরা কত ছিল শিক্ষিতের হার কেমন ছিল স্বাস্থ্য পরিষেবা এগুলি একটা আমরা মোটামুটি দিয়েছি বা শিশু মৃত্যুর হার কীরকম ছিল হুম এবং গড় আয়ু কেমন ছিল বর্তমানে কেমন এটি এগুলি তোমরা দিতে হবে লিখতে হবে ওপনের সময় আচ্ছা এটা প্রাক স্বাধীনতার যুগে ভারতে জনগণের জীবিকার কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ তো জীবিকার কাঠামো কি মূল বৈশিষ্ট্য খুব সংক্ষেপে আমরা বলবো যে এই যে জীবিকা আমরা আগে নিয়ে আলোচনা করেছি যে জীবিকার কাঠামোর একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই তখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল সেভেন্টি টু সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ছিল তুলনামূলকভাবে দ্বিতীয়টা আমরা বলবো যে মানে সেবা ক্ষেত্র অর্থাৎ ত্রয় ক্ষেত্র হ্যাঁ বা শিল্প যেটা আমরা মাধ্যমিক ক্ষেত্র বলি সেইগুলিতে লোক সংখ্যা মানে জনগণের যে মানে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা অনেক কম ছিল টেন প্রায় গড়ে টেন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট ছিল হ্যাঁ তারপরে একটু আঞ্চলিক বৈষম্য ছিল বিভিন্ন শ্রমিকের সংখ্যা বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষেত্রে এবং আমরা এখানে মাদ্রাস প্রেসিডেন্সির কথা বলেছি কোথায় শিল্প স্থাপনের ফলে কিছুটা বেশি শ্রমিক শিল্প এবং সেবা ক্ষেত্রে মানে যোগদান করেছিল এবং কোন কোন রাজ্যে কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষি ক্ষেত্রে বেশি শ্রমিক ছিল এগুলি আলোচনা করতে হবে নেক্সট হলো স্বাধীনতার সময় ভারতের মুখ্য অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি একটু আগে এখানে মুখ্য অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি লিখে দিয়েছে তোমাদের উদ্বৃত্ত শ্রমিক ছিল কৃষিক্ষেত্রে সর্ব উৎপাদন ছিল হুম 
উদ্বৃত্ত শ্রমিক কৃষি ক্ষেত্রে আরো দেখা দেওয়ার কারণ ছিল কারণ ইন্ডাস্ট্রি অত ডেভেলপ ছিল না সেবা ক্ষেত্রে অত উন্নত ছিল না কাজে শ্রমিকরা যাবে কোথায় তারা কৃষির উপরে বেশিরভাগ ইয়ে করতো হ্যাঁ এবং গ্রামগুলিতে দেখা যেত এক খণ্ড জমিতে ঘরের সবাই হয়তো বিকেলবেলা এসে কাজ করছে হুম এখানে অনেক উদ্বৃত্ত শ্রমিক সৃষ্টি হলো এটা সমস্যা শিল্পের আধুনিকীকরণের দরকার ছিল শিল্পের বৈচিত্র্য সাধনের জন্য প্রচুর বিনিয়োগের একটা সমস্যা দেখা দিল বেকারত্ব দারিদ্র রেলপথ সম্প্রসারণ একটা সমস্যা এইগুলি সমস্যা আছে একদম ইজি লেখা আছে এখানে তোমরা আচ্ছা প্রথম কোন ভারতের সরকারি জনগণ প্রক্রিয়া শুরু হয় এটা তো লেখাই আছে স্বাধীনতার সময়ে ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি মানে স্বাধীনতার সময় ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ এবং তার যে অভিমুখ অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি দেখি যখন ঠিক স্বাধীনতা হলো যে আমরা তখন দেখতে পাই যে অ্যাকচুয়ালি ভারতবর্ষের যে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছিল ব্রিটিশরা হুম এবং শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি তেমন কিন্তু তখনও হতো না হুম কৃষিজাত পণ্যগুলি হতো হ্যাঁ তাহলে এবং এর জন্য মানে ভারত মূল আমাদের যে বাণিজ্য কাঠামোটা এটা পরিবর্তিত হয়েছিল ব্রিটিশের জন্য নেক্সট হলো এখানে একটা বিতর্কিত প্রশ্ন আছে ভারতে ব্রিটিশদের কোনো রকম সদর্থক অবদান ছিল কি আলোচনা করে অর্থাৎ ব্রিটিশরা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা বিভিন্ন কিছুর জন্য তাদের কোনো সদর্থক ভূমিকা ছিল কি না এটা নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে কেউ কেউ বলেন যে ব্রিটিশের জন্যই আজকে ভারতবর্ষে রেলপথ যোগাযোগ ব্যবস্থা ডেভেলপমেন্ট অনেকটা হয়েছে হ্যাঁ কারণ ভারতবর্ষে ব্রিটিশরাই প্রথম রেল লাইন নিয়ে আসে বোম্বে থেকে থানে স্টেশন পর্যন্ত কিন্তু যদি আমরা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখব যে ব্রিটিশ আমলে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা হুম যেমন আঠারোশো পঞ্চাশে যখন রেল ব্যবস্থা স্থাপন হলো অ্যাকচুয়ালি তো ব্রিটিশরা যতটুকু ডেভেলপমেন্ট করেছে শুধু তাদের স্বার্থের জন্য তাদের ফিনিশ প্রোডাক্টগুলি যেন যে যে জায়গাতে নিয়ে গেলে তারা সহজে বিক্রি করতে পারবে তারা সেটাকে মাথায় রেখেই কিন্তু মানে রেল লাইন সম্প্রসারণ করেছে কিন্তু এমন নয় যে ভারতের গ্রামীণ শিল্প কুটির শিল্প বা তার সমস্ত কিছু ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে চারিদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ডেভেলপমেন্ট করেছে তা নয় কাজে আমি আমরা মনে করি যে যদিও কিছুটা যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছু উন্নত উন্নয়ন ঘটেছিল কিছু কিছু শিল্প স্থাপিত হয়েছে কিন্তু ভারতবর্ষের যে অর্থনীতির মৌলিক উন্নয়নের জন্য তার কোনো সদর্থ ভূমিকা ছিল না আর না হলে ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর ভারত সরকারকে বহু অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে একের উপর এক সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে আমি আশা রাখি আজকের আমার সংক্ষেপের যে এই আলোচনা আলোচনা থেকে তোমরা প্রথম অধ্যায়টা ভালো করে বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ এবং তোমরা ভিডিওটা দেখবে লাইক করবে শেয়ার করবে কোনো কমেন্ট করবে আমি চেষ্টা করব তোমাদের যদি কোনো কনফিউশন থাকে আমি তোমাদের সাহায্য করব এর জন্য তোমরা ভালো থেকো তোমরা সুস্থ থেকো নেক্সট ক্লাস আমি আবার পড়ে পড়াবো দ্বিতীয় অধ্যায় Thank you.